నమస్కారం ఆయుష్మాన్ భవ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు ఆయుష్మాన్ భవ కార్యక్రమంలో ఔషధ మొక్కలు వాటి ఉపయోగాల గురించి మనకు వివరించడానికి ప్రముఖ పంచగవ్య వైద్యులు మురళీధర్ గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో సిద్ధంగా ఉన్నారు వారిని మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అదేవిధంగా మురళీధర్ గారితో మీరు మాట్లాడాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ వేసుకోవడం నెంబర్ కాల్ చేసి మాట్లాడగలరు మురళీధర్ గారు నమస్కారం అండి ఆయుష్మాన్ భవ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఔషధ మొక్కలు వాటి ఉపయోగాలు అయితే నేచర్ లో ప్రతి మొక్క ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్న మొక్క అయి ఉంటుంది అయితే వాటిల్లో ఔషధ గుణాలు ఉన్న మొక్కలు ఇవే అని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అసలు ఔషధ గుణ మొక్కలు అంటే ఏంటి అసలు ఔషధ గుణాలు ఉన్న మొక్కలు అంటే మనకు సహజంగా పండుగ వస్తున్నాయి పండుగ అంటే మనకు నోములు అని చెప్పేసి దీపాలు అప్పుడు చేస్తారు తర్వాత బతుకమ్మ అని చెప్పేసి దసరా ఉత్సవాల్లో చేస్తారు అక్కడ వివిధ రకాల మొక్కలు అంటే వినాయక చవితి వినాయక చవితికి అక్కడ పత్రిని పెడతారు అంటే అక్కడ పెట్టేటటువంటి మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ పెట్టేటువంటి రకరకాల మొక్కల్లో వివిధ రకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి పండుగ యొక్క ప్రాముఖ్యత అదే చాలా మందికి తెలియదు కానీ ఎంతసేపు ఉన్నా అది పెట్టడము అక్కడ పెట్టాలి దాన్ని పూజిస్తారు అంతే కానీ ఆ విగ్రహంతో పాటు ఈ మొక్కల్ని కూడా పూజిస్తున్నామన్న విషయం వాళ్ళకి తెలియదు అసలు దీన్నే పూజిస్తున్నామని ఫస్ట్ వినాయకుడు కదా అక్కడ మెయిన్ ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే మొక్కలు పండ్లు పూలు ఏవి కూడా ఏమంటారు మనం కవిత కాదేది అనహరం అన్నట్టుగా ఏ మొక్క కూడా దాంట్లో ఏదో ఒక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి అసలు ఈ మొక్కల అవసరం ఎందుకు వచ్చింది మనిషికి వాడడానికి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఇంత ముందు ఉన్నటువంటి ఒక ఇరవై ముప్పై ఏండ్ల కింద తీసుకోండి ఒక ఇరవై ఏండ్ల కింద అప్పుడు ఇంత మాంసాహారము ఇవన్నీ తీసుకోవడము గుడ్లు కానీ మాంసాహారం కానీ మద్యపానం కానీ తీసుకోవడం లేదు అంత ఇదిగా లేదు అప్పుడున్న అలవాట్లు వేరు కానీ ఈ మధ్య కాలంలో సంస్కృతి సాంప్రదాయము అనేది కూడా పక్కకు పెట్టేశారు ఇక చాలా చోట్ల పండుగ ఉదయం చేసుకుంటే మధ్యాహ్నం నుంచి ఇంకా నాన్ వెజ్ తీసుకోవడం మందు ఇవన్నీ అయిపోయినాయి కానీ ఇంకొకటి ఏమవుతుందంటే ఆ నాన్ వెజ్ కూడా తీసుకోవడంలో రోజు వారి సంఖ్య పెరిగింది గతంలో ఒక మూడు నెలలకు నాలుగు నెలలకు ఒకసారి నాన్ వెజ్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా మూడు రోజులకు ఒకసారి రెండు రోజులకు ఒకసారి తినడం ఏదో ఒకటి ఈ ఫంక్షన్స్ ఎక్కువైనాయి దాంట్లో కూడా నాన్ వెజ్ పెడుతున్నారు మీరు నాన్ వెజ్ లో చూడండి ఒక్కొక్క దాని నుంచి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి క్రిమి కీటకాలు వెలువడతాయి ఉదాహరణకి ఒక సింపుల్ గా చెప్తాను నేను ఒక మేకని కానీ గొర్రెని కానీ కోస్తారు కోసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక బేసిన్ ఉంటుంది గిన్నె దాంట్లో బ్లడ్ ను పడతారు పట్టిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేశారంటే అది కొంచెం పేసేపు పక్కకు పెట్టేస్తే అది గడ్డగట్టుకపోతుంది దాన్ని కూడా ఏం చేస్తారు దాన్ని కూడా ఇచ్చేసి మాంసంలో కలిపేస్తారు అయిన తర్వాత మన శరీరంలోకి వెళ్ళి అది కూడా మళ్ళీ వేడికి కరిగిపోతుంది మళ్ళీ అది అక్కడ కరిగిపోయి మనం తిన్నాక జీర్ణము కాక ప్రేగులల్లో అతుకపోయి ఇప్పుడు లేడీస్కి ఉన్నారు చాలా మందికి లేడీస్కి ఏమంటారు మన కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్లు అని గర్భసంచి గర్భస్రావం అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత మగవాళ్ళకు కూడా కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అని చాలా 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 రోగాలు వస్తున్నాయి అసలు ఏంటంటే ఈ మాంసాహారం తీసుకున్నప్పుడు మనం భోజనం చేసేటప్పుడు అన్నాన్ని ఎలాగైతే నమిలి మింగాలనో అలా కూడా నమిలి మింగట్లేదు అంటే స్వీకరిస్తున్నారు అంతే తింటున్నారు లోపలికి దొబ్బేస్తున్నారు దాన్ని కానీ ఇదంతా పోయి మనకి ఎప్పుడైతే ఈ పేగులకు లోపలి వైపున ఈ గోడలకి ఈ మాంసం ముక్కలు అతుక్కొని ఎప్పుడైతే ఉంటాయో ఆ అతుక్కొని ఉన్నటువంటిది అరగడానికి డెబ్బై రెండు గంటలు టైం పడుతుంది ఆ డెబ్బై రెండు గంటల్లో దాంట్లో క్రిములు కీటకాలు తయారవుతున్నాయి అరే బాబు పురుగులు పడి చేస్తావరా అంటే పురుగులు పడి చావడం ఏంటంటే క్యాన్సర్ వస్తుంది అని అర్థం అది తింటే పురుగులు పడి చేస్తావరా అని అంటున్నారు ఇప్పుడు ఈరోజు చాలా మందికి యోగులు మునులు వీళ్ళంతా మాంసం వద్దని ప్రచారం చేస్తారు మాంసం వద్దని చెప్తున్నారు పిరమిడ్ వాళ్ళు అయితే శాఖ ర్యాలీ చేస్తున్నారు కానీ మాంసం వద్దని చెప్తున్నారు వాళ్ళకి అంతవరకే తెలుస్తుంది కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎవరు వివరించి చెప్పట్లా బాడీలో ఏం జరుగుతుంది బాడీలో ఏం జరుగుతుంది 
నీకు రోగం వచ్చిందంటే ఒక డాక్టర్ ఏమంటాడు ఆ ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకో నీకు తగ్గిపోతుంది అని చెప్తున్నారు కానీ అసలు ఎందుకు వస్తుంది అనేది మూలం ఎవరు చెప్పట్ల రూట్ కాస్ గురించి ఎవరు చెప్పట్లేదు అసలు మీ మీ వాళ్ళు తిన్నటువంటి ఏదైతే ఈ ఆహార పదార్థం ఉందో దాన్ని మళ్ళీ ఇచ్చేసే మీరు చూడండి నిజంగా కనుక ఆ బ్లడ్ అట్లాగే పెట్టేసి మధ్యాహ్నం వరకు పెట్టేస్తే దాంట్లోనే ఆటోమేటిక్గా పురుగులు తయారవుతాయి అంటే బయట పురుగులు తయారైనప్పుడు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అది కూడా అక్కడ లోపల పురుగులు తయారవుతాయి మరి దీనివల్ల లేడీస్కు చాలా 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 ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్ దాంట్లో మెయిన్ వీళ్ళకి వచ్చేది గర్భ సంచి మెయిన్ అంటే గర్భంలో సంచి లోపల ఏమైందంటే ఈ అవయవాల్లో బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్లారి క్యూరిఫై చేయాలి మళ్ళీ అది కానీ ఇక్కడ ఇది రక్తం కదా లోపల పోయి చేసిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కడ క్యూరిఫై అవుతుంది ఇది లోపల చెడు ఈ చెడు అనేది లోపల నిల్వ ఉండిపోయి దాన్ని క్లీన్ చేయక దీన్ని క్లీన్ చేయక ఈ వీళ్ళు తిన్న వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంటే ఒక రెండు రోజుల పాటు వాళ్ళకి ఏమి మైండ్ అప్సెట్ అవుతుంది ఈ మాంసాహారం తిన్న వాళ్ళకి మామూలుగా ఇప్పుడు శాకాహారం విషయానికి వస్తే సరే మాంసాహారం పక్కన పెట్టండి శాకాహారం విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు మొక్కలకి ఏవైతే ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ వస్తున్నాయో అవి ఏమి తిన్నా శాకాహారం అని మాట్లాడుకుంటాం కదా ఇవన్నీ ఔషధ గుణాలకు సంబంధించినవి ఎందుకంటే మనం తినే ప్రతి ఇప్పుడు యాపిల్ కానివ్వండి లేకపోతే వెజిటబుల్స్ విషయానికి వస్తే తీగ కాసే కాయగూరలు ఉంటాయి కదా మామూలుగా బీరకాయ పొట్లకాయ కాకరకాయ ఇవి అన్ని కూడా ఔషధాల గుణాలకు సంబంధించినవి మన హెల్త్ని కాపాడుకునేవి అయితే పర్టికులర్గా ఈ రోగానికి ఈ మెడిసిన్గా అంటే ఈ పర్టికులర్గా ఈ రోగానికి ఈ కాయగూర తింటే ఉపయోగపడుతుంది అని ఏమన్నా ఉన్నాయా చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కాకరకాయ ఉంది కాకర తీసుకుంటే ఏమవుతుంది శరీరంలో ఏదైతే బ్లడ్ లో చక్కెర శాతం పెరుగుతుందో ఆ చక్కెర శాతాన్ని తగ్గించేస్తుంది తగ్గించేస్తుంది ఇప్పుడు చాలా మందికి ఏమైందంటే కరోనా తర్వాత బాడీ వీక్నెస్ అయిపోయినాయి చాలా మందికి దాని నుంచి ఏమైపోయింది ఇప్పుడు తర్వాత అదే కాదు కీళ్ళ నొప్పులు వాతం నొప్పులు అని వచ్చేసాయి చికెన్ గున్యా చికెన్ గున్యా నుంచి వచ్చేటివి ఏంటంటే నాకు కీళ్ళ నొప్పులు వచ్చేసినాయి వాత నొప్పులు వచ్చేసినాయి నేను నడవలేకపోతున్నాను ముందరలాగా ఇది చేయలేకపోతున్నాను అంటున్నారు అట్లాగా ప్రతి ఒక్కటి అంటే ఇప్పుడు కాకరకాయ షుగర్కి పనిచేస్తుంది కాకరకాయ తర్వాత అట్లా కాకుండా కొన్ని ఔషధ మొక్కలు ఉన్నాయి ఔషధ మొక్కలు తీసుకుంటే ఇప్పుడు అశ్వగంధ ఉంది అశ్వగంధ పౌడర్ను పాలతో కలిపి ఆవు పాలతో కలిపి దాన్ని ఉడికించేసి దాంట్లో మిగతా కొన్ని అంటే మనం ఏమంటాము కండ చక్కెర అంటాం ప్యూర్ కండ చక్కెర తర్వాత ఉత్తరేయం పొడి ఇవన్నీ కొంచెం ఉన్నాయి కలిపి తీసుకుంటే శరీరం కూడా మళ్ళీ బలవర్ధంగా తయారవుతోంది అంటే ఫస్ట్ మన బాడీలో కణాలు ఉన్నాయి లక్ష కణాలు అవి ఉత్పత్తి అవుతుంటాయి అవి ఏమవుతోంది ప్రతి మూడు నాలుగు నెలలకు ఒకసారి ఈ కణాలన్నిటివి కూడా మృత కణాలుగా ఏర్పడతాయి అంటే బాడీ నుంచి వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ కొత్త కణాలు ఉత్పత్తి కావాలి కొత్త కణాలు ఉత్పత్తి అయినప్పుడు మాత్రమే మళ్ళీ నీకు రిప్లేస్మెంట్ అవుతుంది బాడీ న్యూ ఎనర్జీ వస్తుంది చేస్తుంది ఆ వచ్చినప్పుడు ఈ కణాలు అనేది గనక అంత శాతం కూడా ఉత్పత్తి కాకపోతే బ్లడ్ లో ఏమవుతోంది మీకు ప్లేట్ అనేట్స్ పడిపోయాయి లేవు బ్లడ్ ఎక్కించాలి బ్లడ్ ఎక్కించాలి బ్లడ్ ఎక్కించాలి కాదు అసలు భూమి మీద అంటే భూమి ఏర్పడినప్పుడు భూమి భూమి తర్వాత వచ్చినటువంటి భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి ఏంటంటే వృక్ష జాతి భూమి ఖనిజ జాతి ఇది వృక్ష జాతి ఆ తర్వాత వృక్ష జాతి వచ్చిన తర్వాత జంతు జాతి వచ్చింది జంతు జాతికి ఆహారం ఏంటి వృక్ష జాతి పెద్ద సైకిల్ అయితే ఆ బలమైనటువంటి అంటే మనకు జంతువులను చూడండి అవి మరి ఏ ఆహారం తింటున్నాయి అంత బలంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి ఒక ఎద్దున్నది మీరు ఒక నాగల పట్టి చేస్తున్నారు అంటే ఇంత దెప్త్ ఒక ఫీట్ దాకా అది నాగలను దున్నుతూ తీసుకుపోతున్నాయి అంటే ఆ దాంట్లో భూమిని చీల్చగలిగినటువంటి బలము దానికి ఉంది అంటే మరి మనలాగా ఏ ఆహారం తీసుకుంటుంది అది చెట్లనే కదా ఔషధ మొక్కలనే కదా అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటిది అంటే అవి తినే మొక్కలు అన్ని ఔషధ గుణాలకు ఔషధ గుణాలే ఇంకా క్లియర్ గా తెలుసుకుందామండి కాలర్ తో మాట్లాడిన తర్వాత హలో 
హలో నమస్తే నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు వెంకట నారాయణ అండి నేను మాచల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను వెంకట నారాయణ గారు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు లేదండి మా అమ్మగారికి కొన్ని సంవత్సరాలు అయింది షుగర్ వ్యాధి ఉండబట్టి ఓకే దానికి సంబంధించి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కాళ్ళ తిమ్మర్లు మంటలు పుడుతున్నాయి బాగా ఓకే దానికి ఏమన్నా సార్ పరిష్కారం చెప్తారండి వినండి ఓకే సార్ మీ అమ్మగారి వయసు ఎంత ఉంటుంది సార్ ఫిఫ్టీ అబౌ ఉంటుంది సార్ ఫిఫ్టీ అబౌ ఉంటుంది సార్ అసలు షుగర్ వ్యాధి అనేది బాడీ వీక్నెస్ అవ్వడం వల్ల వచ్చేటటువంటి వ్యాధి బాడీలో మనకి ఏమవుతుంది సార్ అంటే పునర్వైపం తీసుకురావాలి ఏదైతే ప్రోటీన్స్ లేవో ఏవైతే ఉప్పు ఉత్పత్తి కావట్లేదో మన శరీరంలో ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే బయటి నుంచి ఔషధం రూపంలో స్వీకరించాల్సి వస్తుంది సార్ దానికి పంచగవ్యలో సార్ చెప్పండి పంచగవ్యలో దానికి సంబంధించి పునర్నవాణి ఒకటి ఉంటుంది సార్ సర్పగంధాన్ని ఒకటి ఉంటుంది ఓకే ఇంకా అవి తీసుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే షుగర్ వ్యాధిని ఏదైతే షుగర్ లెవెల్ తగ్గిందో ఆ లెవెల్ ను పెంచుతుంది పెరిగిన దాన్ని తగ్గిస్తుంది బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అయితే మనకి ఏమవుతుందంటే షుగర్ వ్యాధి అనేది చాలా మందికి ఎలా బాధపడుతున్నారంటే ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి పోతే నూట ముప్పై నూట ఇరవై ఉంటే నీకు షుగర్ వచ్చిందని చెప్పేస్తున్నారు షుగర్ వ్యాధికి సరి అయిన మంది అని నన్ను అడిగితే వాకింగ్ నడక మంచి ప్రకృతిలో కనుక నీవు రోజు ఒక అరగంట సేపు నడిస్తే దానికి మించిన ఔషధం దివ్య ఔషధం ఇంకొకటి లేదు దాంతో పాటు మనం కొన్ని రకాల జస్ట్ ఔషధ గుణాలు ఇప్పుడు కాగర ఉంది పొడి కొట్టుకొని పెట్టుకొని వాడుకోండి తర్వాత ఇట్లాంటి ఏమన్నా ఎక్కువ శాతం పెరిగినప్పుడు కొంచెం ఈ ఔషధ గుణాలు ఉన్నది లిక్విడ్స్ అవన్నీ తీసుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు చెప్పారు పునర్నవా అని చెప్పి ఆ పొడిని ఇంకొక పొడి అని చెప్పారు మీరు హరి సింగార్ అని ఉంటుంది అది రెండు కనుక మనము ఎంత మోతాదులో తీసుకుంటే మంచిది అంటారు మోతాదు అంటే పోయే వయసును వాళ్ళకున్న షుగర్ శాతాన్ని బట్టి మనం బేరీ చేసుకోవాలి అంటే దీంట్లో లిక్విడ్ ఉంటుంది ఈ లిక్విడ్ అనేది రోజు టెన్ ఎంఎల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది వాళ్ళు ఒక టెన్ ఎంఎల్ తీసుకొని ఒక ట్యాబ్లెట్ ఉంటుంది అది ఉదయం పరగడుపున వేసుకుంటే మనకు షుగర్ లెవెల్ కంట్రోల్ అవుతాయి మురళీధర్ గారు కాలర్ ఉన్నారండి కాలర్ తో మాట్లాడదాం హలో 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 అండి నమస్తే మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి ప్రాబ్లం ఏంటో షుగర్ కంట్రోల్ షుగర్ కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు ఓకే ఏం చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఫ్యాన్సీ షాప్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఓకే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంది షుగర్ మీకు సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి కంట్రోల్ లో ఉండట్లేదు అంటే మీరు ఏం తీసుకుంటున్నారు ఆహార పదార్థాలు అండ్ మీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది హలో ఓకే మార్నింగ్ ఓకే రైస్ తీసుకుంటున్నారు నైట్ కూడా రైస్ తీసుకుంటున్నారు ఓకే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఏమైనా చేస్తూ ఉంటారా అప్పుడప్పుడు వాకింగ్ ఓకే ఇంకా ఇంకేం తింటున్నారు ఫుడ్ లో ఓకే డన్ సరే అలా అయితే అయినా కూడా కంట్రోల్ లో ఉండట్లేదు ఓకే ఈ డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్స్ అట్లాంటివి ఉన్నాయండి ఏం లేవు అయినా షుగర్ కంట్రోల్ లో ఉండట్లేదు స్వీట్ కూడా మానేశారు ఓకే ఓకే అండి మురళీధర్ గారు అని అడుగుదాం ఆయన ఏం చెప్తారో విందాం సార్ ఏమండి హలో సార్ అది షుగర్ కంట్రోల్ లేదు అని అంటే మీకు షుగర్లో అంటే మీరు కొంత సొంతంగా చేసుకునే రెమెడీ చెప్తాను సార్ చేసుకోగలుగుతారా హలో సార్ చెప్పండి అయితే సార్ నేరడి గింజల పౌడర్ తీసుకోండి సార్ 
उत्तरी पौडर समभागा चाल रोज कंट्रोल मन शरीरा बलवर्धक आहार अब शरीर बल बलाो अब शुगर कंट्रोल खचिंग रोज प्रकृति अर्ध गंट स उत्पत्ति कणाल उत्पत्ति शरीर लणाल श्रम गुरी चेयर श्रम गुरी चेयर चमट रूप में शुगर बाडी शुगर अद्त पेरक रात्र निद्रपोर कदल अद्त पेरक चर्म पुरा अद्त चर्म द्वारा बैठक एपड़े वेलिपतो अ मन की शरीर में षुगर शात ताकिंग खचिंग अर गंट चेयर तरह रेमडी मतको वाल पौडर से रोजू नील पाकटे आई प्राब्लम तीर मैडम हेलो हाँ मैडम चपन मैडम कनेक्ट आउट तो लेना मैडम डॉक्टर घर तो मार्ट लेना है कनेक्ट आई नहीं मार्ट लेना है मैं पैर चपने मुंडो आह ना पैर सकती है मैडम इकड़ा बाबू सिक्सटीन इयर्स हो पैर संता कुछ अंतिम्पर सोच चुना ही वाइट हेयर उन्हें मैडम दिन कोसम मतलब डॉक्टर आईजेंशन कोसम ओके आंटी स्किनर है � संवस पदहार संवर पदहार संवस क्रोव पदार्थ बैठक अभी दाखिल अर्जुन पौडर मैडम अंत अर्जुन पौडर अनेडाली दिन वाले रात्रिपूट नाबेको उदय कषाको तागा दिन वाले मन लगे शरीर चड कोलेस्ट्रा उ मरी शरीर क्लीन अंकुटारिजा बर्गर क्रोव पदार्थ अदे कदम 
పిజ్జాలు బర్గర్లు కో పదార్థాలు అర్జున అర్జున పౌడర్ అంటారు దాన్ని లేదంటే నా నెంబర్ తీసుకోండి మేడం నేను మీకు మీకు కూడా ఎక్కడ మీరు ఎక్కడ ఉంటారు మేడం ఓకే డాక్టర్ గారి నెంబర్ డిస్ప్లే చేస్తున్నామండి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఒకసారి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని కనెక్ట్ అవ్వండి రైట్ నెక్స్ట్ కాలర్తో మాట్లాడదాం డాక్టర్ గారు హలో 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 మేడం నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఉన్నారు మీరు ఓకే ఇంకేమైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయా థైరాయిడ్ లాంటివి అంటే మీకు ఈ సమస్య మొదటి నుంచి ఉందా మేడం లేదు ఈ కరోనా తర్వాత చాలా మంది వివిధ రకాల వ్యాధులకు గురవుతున్నారు తర్వాత వివిధ రకాల అంటే బాడీ వీక్నెస్ అవుతున్నారు అలాగే లేదండి నాకు ముగ్గురు పిల్లలకి మూడు సార్లు ఆపరేషన్ చేసి తీసారు మరి దానివల్ల ఏమో ఇప్పుడు మా పాప ఇప్పుడు ఏదో సంవత్సరం ఈ నడువు నొప్పి ఇప్పుడు సంవత్సరం బట్టి ఇలా మెల్లిమెల్లిగా ఇది ఎక్కువ తింటుంది ఎక్కువ అవుతుంది రెండు పక్కల పీక్ నట్టు ఉండడం ఈ చెప్పల్లో లాగి నట్టు ఉండడం కాళ్ళ దగ్గర నుంచి అయితే ఒక పని చేయండి కాళ్ళు గుత్తులు కూడా కాళ్ళు గుత్తులు వాస్తున్నాయండి కాళ్ళు గుజ్జులు వాస్తున్నాయి యాంకిల్స్ దగ్గర వాస్తున్నాయి యాంకిల్స్ దగ్గర దీనికి ఏమైతుంది మేడం అంటే మీకు అంటే మరల మరల ఆపరేషన్ చేయడం ద్వారా మీకు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ముగ్గురు ముగ్గురా మేడం పిల్లలు ఓహో అయితే మీరు కన్నడం అయితే ముగ్గురు అన్నారు మీకు ముగ్గురు మాత్రం ముగ్గురు పుట్టారు సరే ఓకే అయితే మీ లోపల ఉన్నటువంటి సెల్స్ బాడీలో ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే ప్రతి నీవు మళ్ళీ పునర్జన్మ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక బాడీకి నీవు మళ్ళీ జన్మ ఇచ్చేటప్పుడు మీ నుంచి దాదాపుగా ఎయిటీ పర్సెంట్ మినరల్స్ తీసుకెళ్తారు అట్లా మూడు సార్లు అనే వరకు మీరు ఉన్నటువంటి నిజంగా చెప్పాలంటే ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలకు ముప్పై తొమ్మిది కేజీలు అంటే మీరు అసలు వయసుకు తగ్గట్టు మీ ఇది కూడా లేదు మీ బరువు లేదు అంటే మీ ప్రోటీన్స్ లేవు మీ దగ్గర మీ దగ్గర ప్రోటీన్స్ లేవు దానికి నాది నెంబర్ తీసుకోండి అమ్మ కాల్ చేయండి పునర్నవ అని ఉంటుంది తర్వాత దానికి తోడు కొన్ని ఆయుర్వేదిక్ పౌడర్లతో కలిపి బలవర్తకమైనటువంటి ఆహారం అది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆవు పాలతో అలా తీసుకుంటే శరీరానికి పౌష్టిక విలువలు పౌష్టిక ఆహారం వస్తుంది మీరు మంచి ఎప్పుడు ఎక్కువ శాతం మంచిగా పండ్లు ఇవి కానీ మంచి పండ్లు తినండి పండ్లు ఫలాలు బాగా తినాలి మీరు అంటే మీకు లోపల మినరల్స్ సంఖ్య తగ్గిపోయింది అందుకనే మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మెదడులో పల్ల బ్లడ్ అనేది గడ్డగడితే వచ్చేటటువంటిది పెరాలసిస్ అయితే దాంట్లో నాజిల్ డ్రాప్స్ అని ఉంటాయి మేడం నాజిల్ డ్రాప్స్ అని ఉంటాయి అవి పంచగవ్యతో తయారు చేస్తారు దాంట్లో ఆయుర్వేదిక్ పౌడర్లు కూడా వేసి దాదాపుగా ఒక ఎనిమిది గంటల పాటు దాన్ని రెమెడీ తయారు చేస్తారు ఆ తర్వాత పంచ తులసి అని చెప్పేసి తులసి ఆకుల పౌడర్తో కలిపి ఆ గోమూత్రంతో మరలించేసి ఒక దాన్ని కూడా రెమెడీ తయారు చేస్తారు అంటే లిక్విడ్ అవి మనకు తీసుకుంటే ఉపయోగం ఉంటుంది మేడం అంటే ఇది నాచిల్ డ్రాప్స్ అనేది ముక్కులో వేసుకున్నట్టు వేసుకునేటటువంటిది ఇది మన బ్రెంటకల్ల అంత నరాలలో కూడా ఇది ఈ స్మెల్ అనేది చొచ్చుకపోయి మనకు పనిచేస్తుంది మెదడు మీద ఆ లోపల ఉన్నటువంటి క్లాట్ను కరిగించగలుగుతుంది ఇది 
కాబట్టి మీరు కాల్ చేయండి నేను ఇక్కడ మీకు ఔషధాలు అందేటట్టు చేస్తాను అంటే మన కొరియర్ కూడా ఉంటుంది మా మిత్రుడు ఉంటాడు ఆయన ఆయన దగ్గర ఉంటాయి మందులు మీకు చెప్పేస్తే నా ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని నాకు ఫోన్ చేస్తే నేను ఆయన ద్వారా మీకు కొరియర్ పంపించేస్తాను మీరు ఫోన్ పే చేయొచ్చు అతనికి ఓకే అండి రైట్ డాక్టర్ గారు నెంబర్ డిస్ప్లే చేస్తున్నామండి ఒకసారి నోట్ చేసుకుని అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని ఒకసారి కాల్ చేయగలరు నెక్స్ట్ కాలర్తో మాట్లాడదాం డాక్టర్ గారు హలో 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 అండి నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు సీతారాం అండి సీతారాం గారు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారండి నెప్పులు నెప్పులు బాగా నెప్పులకి ఒళ్ళు నెప్పులు ఆ ఒళ్ళు నెప్పులు హలో అండి సీతారాం అండి ఆ సీతారాం నెప్పులు ఓకే అర్థమైంది మీ టీవీ వాళ్ళు మ్యూట్ లో పెట్టి ఒకసారి మీ వయసు ఎంతో చెప్తారా మీ వయసు మీ బరువు నా అరవై మూడేళ్లు నా వయసు బరువు బరువు కూడా అంతే కొద్దిగా తగ్గిద్దు ఒక అరవై ఓకే కొంచెం తగ్గించుకుందాం ఒక అరవై రైట్ ఓకే సో ఒళ్ళు నెప్పులు ఆ నెప్పులు బాగా మోకాళ్ళ నెప్పులు నడువు నెప్పులు నడవలేకపోతున్నా ఓకే డాక్టర్ గారు ఏమో చెబుతాడేమో నాశపడి ఫోన్ చేస్తున్నా ఇట్లా నడవలేకపోతున్నా ఇంతోనే ఓకే అండి సరే మురళీధర్ గారు నడుదాం మురళీధర్ గారు డాక్టర్ గారిని ఓకే అండి ఓకే అండి అయితే మనకు మోకాళ్ళలో ఉన్నటువంటి కీళ్ళు దగ్గర ఎక్కడెక్కడైతే కీళ్ళు ఉంటాయో అంటే కీళ్ళు అంటే బెండ్ అయ్యేటివి కాళ్ళలో అవును మేడం అయితే మీరు ఏం చేయండి అంటే దానికి సంబంధించి కీళ్ళు ఇవన్నీ కూడా లోపల ఉన్నటువంటి గుజ్జు ఉంటుంది గుజ్జు పదార్థ పదార్థము ఏదైతే ఈ గుజ్జు పదార్థం అనేది లేకుండా అరిగిపోతుందో అప్పుడు అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఒక వేరింగ్ కనుక గ్రీస్ లేకపోతే ఎలా వేడవుతుందో మన కీళ్ళ నొప్పులు ఇవన్నీ కూడా వస్తుంటాయి మనకు దీన్ని దీని వల్ల ఏమైతుంది అంటే పట్టుకపోయినట్టు నడవలేకపోతుంటారు మీరు ఒక కుర్చీలో కూర్చున్నారనుకోండి లేవాలంటే లేవలేరు తొందరగా కింద కూర్చుంటే ఇంకా మీరు లేవాలంటే మీకు ఒక రెండు నిమిషాల టైం తీసుకుంటారు మీరు లేవాలంటే అంటే మీకు అట్లాంటి పరిస్థితి వస్తుంది అంటే కీళ్ళ వాతం కీళ్ళ నొప్పులు వాత నొప్పులు అంటారు ఇవన్నీ వీటికి మనకు ఆయుర్వేదిక్లో చాలా ఔషధాలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ నాన్ వేజ్ కనుక తినేటట్టు ఉంటే ఆ నాన్ వేజ్ ఈ మందులు వాడిన అన్ని రోజులు కొన్ని రోజులు మీరు పక్కకు పెట్టాల్సి ఉంటుంది అసలు నాన్ వెజ్ ఆపేసేయండి అది అది పూర్తిగా మానేస్తే బెటరు మీకు ఇది ఒక ఒక మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు వాడితే ప్రయోజనం ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీకు ఒక ఒక ఎనిమిది నెలల లోపల పూర్తిగా మళ్ళీ రిప్లేస్మెంట్ అవుతారు మీరు అప్పుడు ఇంకా మీరు అనేది సరైనటువంటి ఆహారం తీసుకొని ఇంకా ఈ నాన్ వెజ్ అనేది లేకుండా ఇది ఉన్నారనుకోండి జీవితాంతం హ్యాపీగా బతకవచ్చు ఏ నొప్పులు ఇవన్నీ ఉండకుండా వాత నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు ఇవన్నీ ఏవి లేకుండా అండ్ అండ్ ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులకి సంబంధించి లేకపోతే ఒళ్ళు నొప్పులకి సంబంధించి హోమ్ రెమెడీ కనుక చూసుకుంటే కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు నువ్వులు నువ్వుని లైట్గా వేడి చేసి అది మర్దనాలాగా చేస్తే అంటే ఒంటికి బాగా పట్టించి మర్దనాలాగా చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత కనుక వేడి నీళ్లతో స్నానం చేస్తే ఇటువంటి సమస్యలు ఏమన్నా ఉన్నా గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి బట్ నాట్ షూర్ ఓకే నెక్స్ట్ కాలర్తో మాట్లాడదామండి హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు గిద్దలూరు మేడం నా పేరు పద్మ పద్మ గారు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అదే సార్ నాకు ఆరోగ్యం గురించే మేడం చెప్పండి సమస్య ఏంటో అది పెరాలసిస్ మేడం ఓకే పెరాలసిస్ వచ్చి ఎన్ని ఇయర్స్ అయిందండి టూ ఇయర్స్ అయింది మేడం టూ ఇయర్స్ అయింది ఓకే ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఆయుర్వేదం వాడిన కొంచెం మెడిసిన్ మామూలుగా హాస్పిటల్ అయ్యి ఇంగ్లీష్ మందులు వాడిన కొంచెం ప్రాబ్లమ్ చెయ్యి అనేది మనకు ఓపెనింగ్ కావట్లే అది సార్ ఏమన్నా ఇంట్లో ఏమన్నా వైద్యం ఉంటాయేమో తింటి ఉంటారు కదా అని అడుగుదామండి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు డాక్టర్ పెరాలసిస్ అనే దానికి హోమ్ రెమెడీస్ తక్కువ అంటే ఉండవండి మనకు పెరాలసిస్ లో మెయిన్ అంటే నరాలు బ్లాక్ కావడం వల్ల 
ఇప్పుడు అంటే మీకు ఒక కాలు ఒక చెయ్యి అలా ఏమైనా ఉందా లేకపోతే ఒక కాలు మాత్రమేనా ఇట్లా ఏమైనా సైడ్ మొత్తం వచ్చింది సార్ వన్ వన్ సైడ్ మొత్తం కూడా వన్ సైడ్ మొత్తం కూడా ఏమవుతుందంటే మీ నరాలు అనేది మొత్తం బ్లాక్ అయి ఉంటాయి అంటే పొడుకపోయి కొన్ని ఈ రక్త ప్రసన్న జరగక వచ్చేటటువంటిది ఈ పెరాలసిస్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కాక అంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకు బాడీ కపము పిత్తము వాతం అని ఉంటుంది కదా ఈ కొవ్వు పదార్థాలు ఇవన్నీ కొంచెం పేరుకపోయి ఉంటాయి ఆ పేరుకపోయి ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే నరాలు అనేది బ్లాక్ అవుతాయి ఈ నర రక్త ప్రసన్న జరగకపోతే ఆ బాడీ పనిచేయదు ఎంతవరకు ఉంటే అంత కాబట్టి వీళ్ళకి కూడా అది పంచగవ్యతో పాటు పంచగ తులసి అమృతము ప్లస్ నాజిల్ డ్రాప్స్ నాజిల్ డ్రాప్స్ ఖచ్చితంగా పాడితే మొత్తం ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ చేస్తుంటది దానివల్ల మళ్ళీ వీళ్ళకు ఎలాంటి నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మేము గుంటూరు నుంచి అండి శ్రీనివాస్ నా పేరు శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి ప్రాబ్లం ఏంటో నాకు హెపటైటిస్ బి ఉందండి హెపటైటిస్ బి ఓకే దానివల్ల కాళ్ళవాపులు కొంచెం నీరు అనిపించడం ఓకే పక్క పొట్ట వర్తల్ది ఓకే ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు సో ఉపశమనమా లేకపోతే హోమ్ రెమెడీ ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు రెమెడీ చెప్పినా పర్లేదు ఉపశమనం ఉపశమనం కాదు పూర్తిగా ఏదన్నా మెడిసిన్ లాంటివి చెప్తే రైట్ అండి మురళీధర్ గారు హెపటైటిస్ బి సమస్యతో సఫర్ అవుతున్నారు సార్ ఇది అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది సార్ మీకు ఇలా ఉండబట్టి నాకు ఉండబట్టి వచ్చేసి పదకొండు ఏళ్ళు అవుతుందండి పదకొండేళ్ళు సరే ఈ మధ్య కాలంలో మీరు ఏమైనా టెస్టులు చేశారా టెస్టులు చేసినండి సార్ అది టెస్టులు చేస్తే నాది నెంబర్ తీసుకొని నాకు అది టెస్ట్లు అది రిపోర్ట్స్ పెట్టండి దాన్ని ఎందుకంటే మీకు పదకొండు సంవత్సరాల నుంచి అంటున్నారు కాబట్టి అది చాలా లాంగ్ టైం అయిపోయింది అది అంటే ఇప్పుడు హోమియోపతిలో తింటున్నానండి హోమియోపతిలో పది కోట్ల నుంచి మూడు కోట్ల అరవై లక్షల వరకు వచ్చింది తినలేకపోతున్నాను వేడి ఎక్కువ అవుతుంది దానికోసం మీరు మీ సలహా తీసుకుందామని అవును సార్ అయితే దీంట్లో దీంట్లో మనకు ఈ వ్యాధి రావడానికి కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంత తక్కువ టైంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరగలేదు కాబట్టి మీరు డాక్టర్ గారి నెంబర్ ఒకసారి తీసుకుని డిస్ప్లే చేస్తున్నామండి ఒకసారి నోట్ చేసుకుని అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని కన్సల్ట్ అవ్వగలరు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ ఈరోజు ఔషధ మొక్కల గురించి మనం ఇంకా చాలా తెలుసుకోవాల్సింది కానీ మనకి టైం సరిపోక మనం మధ్యలోనే ఇలా రెండో ఎపిసోడ్ లో రెండో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దామండి అండ్ మా కాలర్ సరిగ్గి ప్రశ్న కూడా చాలా చక్కటి సమాధానాలు వివరించేందుకు ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ ఆయుష్మాన్ భావ కార్యక్రమ విశేషాలు మరో ఎపిసోడ్ మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి పిఎంసి న